నమస్కారము శ్రీకాంత్ సి హెచ్ ఛానల్కు మీకు స్వాగతం మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్న అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో చూసి కొత్తగా చందాదారులైన వాళ్ళకంటే సబ్స్క్రైబర్స్గా అయిన వాళ్ళకందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు గురుభ్యో నమ ఈ పాట రెండవ మరియు ఆఖరి భాగానికి మీ అందరికీ సుస్వాగతం మొదటి భాగం చివరికి వచ్చేప్పటికి చరణంలో కొన్ని లైన్లు అయ్యి ఒక లైన్ దగ్గర మధ్యలో ఆపేశాను ఒకసారి శృతి రాగం చూద్దాం ఎక్కడ ఆపేశానంటే చరణంలో జానకి గారు పాడేటువంటి ఆ లైన్ అది రెండోసారి అలాగా సస్టైన్ అవ్వకుండా గా మీద కిందకు వచ్చేస్తుంది ఓహో ఎవరో కామెంట్ పెట్టారట మా అడ్మిన్ చెప్పారు నేను వాయించే దాన్ని విని నేనే ఆనందిస్తున్నానని అంటే అది పూర్తిగా నిజం కాదు నేను ఆనందించేది నా వాయింపు కాదు అంటే నేను వాయించే విషయానికి కాదు పాటల గొప్పతనానికి పాటల మెలడీకి ఆ కార్డ్స్లో గొప్పతనానికి అంటే ఆ కంపోజర్స్ గొప్పతనాన్ని తలుచుకుంటే నాకు ఆ ఒక రకమైన పొలకింత వస్తుంది అనమాట దానివల్ల అలా అవుతుంది తప్ప నేను గొప్పగా వాయిస్తున్నానని చెప్పి నాకు నేనే ఆనందించడం కాదు అది అప్పుడప్పుడు అది కూడా ఎప్పుడైనా నేను వాయించింది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి పాటతో అప్పుడు నాకు కూడా ఒక చిన్న ఆనందం కలుగుతుంది లేకపోలేదు కానీ నేను చాలా మటుకు ఎక్కువ పులకరించిపోయేది ఆ కంపోజర్స్ యొక్క గొప్పతనానికి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి మెలడీస్కి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి కార్డ్స్కి సో అది మీకు చెప్పాలనుకున్నాను ఎనీవేస్ ఆ కామెంట్స్ చాలా చక్కగా అనిపించింది నేను చూశాను మా అడ్మిన్ చూపించారు సో ఎవరైతే రాశారో వారికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఆ దావన్ మీద ల్యాండ్ అవ్వగానే ఆహా అనిపించింది అంటే ఆ మెలడీ ఆ పర్టికులర్ నోట్లో ల్యాండ్ అవ్వడం అనేది నాకు చాలా భలే అనిపించింది అందువల్ల ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అట్లా వస్తుంది అనమాట నాకు చెప్తున్నప్పుడు ఓకేనా ఓకే సో బాగుండదు చాలాసార్లు చెప్పాను గమకాలు అంతకన్నా శ్లోకం వేస్తే బాగుండదు తర్వాత అంటే సామీ లాంటి మళ్ళీ వీక్ స్లైడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫ్రేజ్ మళ్ళీ చూద్దాం చూసారా మళ్ళీ ఒక పులకింత ఇళయరాజా గారి ఆ కంపోజిషన్కి ఇక్కడ ఒక చిన్న సంగతి వేశారు ఓకేనా సో అదొక్కటే చిన్న సంగతి జానకి గారు ఆఖరి పొలంలో మళ్ళీ ఎస్పీబీ గారు కూడా అదే సంగతి పాడతారు ఇప్పుడు మనం మూడో సంగీతానికి వచ్చేద్దాం మూడో సంగీతంలో సో ఆ సరి రీస రెండు స్లైడ్ సా నుంచి రి రీ నుంచి సా ఇక్కడ మళ్ళీ రీగా గారి రీ నుంచి గా గా నుంచి రి రెండు స్లైడ్ సో మొత్తం చూద్దాము వినపడింది కదా 
ఇది రెండోసారి ఫ్లూట్ మీద వస్తుంది సేమ్ ఒకసారి మళ్ళీ వాయిద్దాం ఎంత అందంగా ఉంది చూడండి ఆ బిట్టు సేమ్ బిట్ ఏం తేడలేదైతే ఫ్లూట్లో ఉన్న చిన్న గమకాలు అక్కడ ఏంటంటే ఈ సారి రీస స్లైడ్ ఇచ్చారు రీగా గారి ఇక్కడ స్లైడ్ కాకుండా అట్లా ప్లెయిన్గా ఇచ్చేసారు అది ఆ చిన్న గమకం ఇక్కడ బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో నాకు బాగా ఇష్టం ఈ బిట్టు డిస్టార్షన్ గిటార్ అంటారు మీ మీలో చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రిఫైడ్ గిటార్ మళ్ళీ అందులో డిస్టార్షన్ అనే ఒక ఎఫెక్ట్ పెడితే ఎలక్ట్రిక్ గిటార్కి ఆ రకమైన సౌండ్ వస్తుంది సో రీ నుంచి దా స్లైడ్ అయితే అది చాలా ఫాస్ట్గా వాయిస్తే తప్ప అంటే అవన్నీ టచ్ అవుతాయి మీకు ఫ్రెట్ మీద ఇలా స్లైడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫ్రెట్ నుంచి ఇంకో ఫ్రెట్ మీద వేళ్ళు అలా స్లైడ్ చేసినప్పుడు సో ఆ మధ్యలో అన్నీ టచ్ అయ్యాయి నేను వాయించినప్పుడు విన్నాను క్లియర్గా పాటలో బట్ అది స్లోగా వాయిస్తే అస్సలు బాగుండదు చూసారా వాయిస్తే చాలా ఫాస్ట్గా వాయించాలి ఆయనకి ఎట్లా తడతాయో తెలియదు కానీ ఆ బిట్స్ ఒక బిట్ తర్వాత ఒక బిట్ కనెక్షన్స్ కనెక్షన్స్ అట్లాగా అంటే ఒకటి వినే లోపు కూడా వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సినిమా చూడండి ఏదైనా ఒక కామెడీ సినిమా చూసాం అనుకోండి వరుసగా జోక్స్ వచ్చేస్తుంటాయి ఒక జోక్ విని ఆస్వాదించి నవ్వే లోపు ఇంకో జోక్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అలాగా ఈ ఒక మెలడీ ఒక ఒక్క లైన్ ఒక ఫ్రేజ్ ఆస్వాదించి ఆహా అనే లోపు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఇట్లా పాటలు ఎన్ని ఫ్రేజులు ఉంటాయి ఎన్ని లైన్స్ ఉంటాయో అలాగా ప్రతీదీ కూడా ప్రతీదీ సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆయన అసలు ఆ బ్రెయిన్ ఏంటో అసలు ఆ మనిషి ఏంటో ఆ పొటెన్షియల్ ఏంటో మైస్త్రో విశైజ్ఞ అని ఇళయరాజా గారు ఇది ఆ స్థాయిలో బాగానే ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక ఫ్లూ బిట్ ఉంటుంది చూడండి ఏ బిట్ కాబట్టి ఒక అద్భుతం అక్కడ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే నీ ఒక్కటి అనమాట చాలా ఫాస్ట్గా దాన్ని ఏమన్నా వచ్చి అంటే ఒక రన్ స్ట్రింగ్స్లో ఎలా అయితే రన్ మీకు చాలా సార్లు నేను వాయించి చూపిస్తూ ఉంటాను వేరే వేరే పాటల్లో ఫ్లూట్ మీద ఒక రన్ అనుకోండి ఈ నీటు అనేది మోహన్ రాగంలో వాడినట్టు కాదు అన్యస్వరం అని చెప్పడానికి లేదు ఇళయరాజా గారి టచ్ అంటే ఆయన ముద్ర అనమాట మోహనలో ఆయన ముద్ర ఈ నీటు మనకి మొదటి భాగంలో మీకు గుర్తుంటే కనుక బేస్ గిటార్లో వచ్చింది దస నీ ద గా సా అని చెప్పి అక్కడ కూడా నీటు సో ఇదే నేను మొదటి భాగంలో ప్రస్తావించాను ఇళయరాజా గారి మోహన అట్లా అనుకోండి సో వెళ్ళిపోతుంది అలా అనుకోవచ్చు అయితే ఇది అవుతుండగా మళ్ళీ సింత్ మీద అలా అనుకోవచ్చు ఓకే ఒక 
అలా ఎనిమిది సార్లు సా ఇచ్చారు అది అవుతుండగా వెనకాలి ఫ్లూట్ రన్ అనమాట అయిపోయింది సో మూడో సంగీతం కూడా అయిపోయింది ఇక చరణం రెండో చరణానికి మొదటి చరణానికి ఏమి తేడా లేదు అయితే ఒకసారి వాయించేద్దాం ఎందుకంటే వాయించకుండా ఉండలేం కదా ఇళయరాజు గారి పాట సైలెన్స్లో కూడా అంటే చూడండి ఎంత ఫీలింగ్ ఉందో మోత్సార్ట్ అంటారు మోత్సార్ట్ అంటే వుల్ఫ్ గ్యాంగ్ అమెదియోస్ మోత్సార్ట్ అని మన ఇక్కడ ఎలాగైతే మన కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలో మన త్యాగరాజస్వామిని ఎంత గొప్పగా అయితే కోలుస్తామో సంగీతకారుడిగా వాగ్గేయకారుడిగా అలాగ పాశ్చాత్య శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు త్రిమూర్తులు మనలాగే మనకి త్యాగరాజస్వామి ముత్తుస్వామి దీక్షిత అలాగే శ్యామశాస్త్రి గారు అక్కడ ఈ నేను చెప్పినటువంటి మోత్సార్ట్ గారు వల్ఫ్ గ్యాంగ్ అమెదివాస్ మోత్సార్ట్ అలాగే బీథోవెన్ హేడెన్ అని చెప్పి ముగ్గురు త్రిమూర్తులు అందులో ఈ మోత్సార్ట్ అనే ఆయన మనకి త్యాగరాజస్వామి గారికి ఎంతైతే ప్రఖ్యాతి ఉందో మన భారతదేశంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతదేశం అనే కాదు అలాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ వరకు ఆయనకు అంత ప్రఖ్యాతి ఉంది మోత్సార్ట్ గారు ఆయన అంటారు అనమాట ఒకసారి మ్యూజిక్ అనేది స్వరాల్లో లేదు స్వరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంగీతం దాన్ని కూడా వినగలగాలి మనం అంటే స్వరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దం కూడా సంగీతమే అంటారు ఆయన సో మ్యూజిక్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద నోట్స్ బట్ ఇన్ ద సైలెన్స్ అంటాడు మొత్తసార్ట్ సో ఆయన చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇళయరాజా గారు ప్రూవ్ చేశారు అది చూసారా అంట వాయించడం ఆపేశాను స్వరం కూడా అయిపోయినట్టే కానీ ఆ గా ఆ సస్టైన్ చేసి వదిలే కానీ ఆ సస్టైన్ చేసినటువంటి స్వరం తాలూకా సౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక నిశ్శబ్దం ఉంటుంది చిన్న గ్యాప్ అందులో కూడా మనం మ్యూజిక్ని అనుభవించవచ్చు సో అదే నేమో ఆయన చెప్పింది అనిపిస్తుంది నాకు మీకు తెలుసో లేదో చాలామందికి చెప్తున్నాను తెలియకపోతే కొత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఇళయరాజా గారు రెండు కం ఆల్బమ్స్ కంపోజ్ చేశారు నథింగ్ బట్ విండ్ అని ఒకటి హౌ టు నేమ్ ఇట్ అని అంటే గాలి తప్ప ఏమీ కాదు నథింగ్ బట్ విండ్ అదొకటి అలాగే హౌ టు నేమ్ ఇట్ దీనికి పేరు ఎలా పెట్టాలి సో ఈ రెండు కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి అవి నెట్లో చూడండి ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి లేదంటే ఇళయరాజా గారి ఛానల్ ఉంది యూట్యూబ్ ఛానల్ అందులో మీరు వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఆయన వర్క్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆయన కంపోజిషన్స్ అన్నీ అందులో ఆయన మోత్సార్ట్కి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మోత్సార్ట్ అనే ఒక కంపోజర్కి ఆయన నివాళి అన్నట్టుగా ట్రిబ్యూట్ కంపోజ్ చేశారు వినండి ఐ మెట్ మోజాట్ అని అంటే మోజాట్ గారి పేరుతో కొన్ని కంపోజిషన్స్ ఉంటాయి ఇళయరాజా గారి అవి వినండి అంటే ఇళయరాజా గారికి అంత ఆరాధన అనమాట ఆయన పేరు వింటే ఆయన కంపోజిషన్ వింటే ఎవరికి కాదు మోజాట్ అనే ఆయన అంటే మీకు తెలియదేమో బట్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు నేను చెప్తున్నది తెలియని వాళ్ళు మోజాట్ గారి గురించి కొంచెం పరిశోధించండి తెలుస్తుంది సో అలాగ నాకు ఈ ఫ్రేజ్ వాయిస్తే అది అనిపించింది అనమాట ఇళయరాజా గారికి ఉన్నటువంటి ఆరాధన అభిమానం మోజాట్ గారి పట్ల ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ నాకు ఈ పాటలో అనిపించింది బా క్షమించారు అయితే బాలు గారు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే నాకు ఇక్కడ లిరిక్ గుర్తుంది నీ ముద్ద మందారాలే ముద్దాడన అని వస్తుంది కొన్ని అలా గుర్తుంటాయి నేను వేటూరు గారు అంత అద్భుతంగా రాశారు సో జానకి గారు పాడింది ఎలా ఉంటుందంటే రే గరి సద అని వస్తుంది బాలు గారు పాడింది ఆ రే గారి అనేది వదిలేసి డైరెక్ట్గా ఈ పా నుంచి గాకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చి దావన మీద ల్యాండ్ అవుతారు జానకి గారు పాడింది బాలు గారు పాడింది అలాగే ఇందాక చెప్పాను మధ్య పల్లవిలో జానకి గారు పాడిన సంగతే ఆఖరి పల్లవిలో ఎస్పీ గారు ఎస్పీపీ గారు పాడతారు ప 
Pal Deo, Sari Gapa, Gari Sari Da, Na Na Na. Ayo na cinta, rhythm tarawat berita. Na Na Na. Ante ayo pendi, mete part ayo pendi kan ingka part kau jalan mata dalan, ane bisno dengan aku. But ayo pendi kau take kereta apa itu? Ii rendo mari akhir bahagian tu. I part put cegel kan, nak sahaja santosan kan? Ite rendu pakka pakka rosalan cegel kan? Ante bina pal, ini perih itu tengah perih bot nai. Khabatii, kono rosalu, ye perlu bilai tapi rosu cegel dana perhatian jess tu nte, nak kono rosu lelak kudiri nti. So i part put tu, pendidi, warasa sengkya warga nai jessan khabatii, wacce bina pom, wacce video lo, kacchi tengga, atyeh dika bina pal ochna twenty, adhika pradhana tu warga lon nti. Ite rendu bahagian ni, kasar samaris cegel susah nte taat pariyom. Mudah dicerna, cewat pucce seperti akar janggigar pada tu orang lain tu apa sahaja mudah dibahagun. Alain ni kono sajis tu, cerna bodi jessam. Aipega mandi palolol janggigar pada tu orang sengati. Dan dalam tu mudah sengi itu lolo sint. Aitak chords chords jepis tu berada. Chords chords sah cuci sedap. Sorry. Ah, akar kacit tengah cepe dera lah. Sorry, I'm sorry. Akarai tala major odile sir, D major. So. Sir, okay note. Agade ronda gane D major, B minor, D major. So D major, B minor, and D augmented, D augmented. ये क्या नोच निकला? मरे D major. So अगर तो चरण में पहन दे, मोड़ा संगीत अनलो. Sorry. इधर तो नाइन्थ इच्छा है। अलास्ट तो नहीं ना जाएगा पे। पार्ट लगोड़ा है। अनुसंधान कॉर्ड। So chord centi D ninth, मतलब B minor, E fourth. इधर मतलब flute में दोस्तों flute में दोस्तों ना बोलो tom tom ये चप्पल है एक तारा ना instrument उन्होंने आदि मात्रा में चार दान में flute दोस्तों ना कर chords जन्नो इतने अभिट्टी के chords जैसे ही बे Distortion guitar kau tu bintu akar soran chord si. Akar chord ni leh tu. Itu ada distortion guitar ki B minor, E fourth, malih B minor, E fourth. Okay, now I'll give you a little bit. So, one is E fourth, and two is E fourth. That's the flute. Sir, I'll tell you a little bit. You know the flute, the flute run. The synth bit is the same. इधर तरह दाखर पले वालों जाने की कर पड़े हैं एसपीबी के रासायनिक पड़े हैं सो ये पाठ पूर्ति पहनी मर्डी वो छे में ना बम दादा मोड़न तो रेपे छे अच्छा लेदर एंड्रोस लेदर मोड़ोल तरह तो मोड़ोल का ना दाटा तो स्वांतवार को सेलवो नमस्कार